沈玉林，一个在演艺界摸爬滚打长达三十年的资深艺人，目前拥有五处房产的他，在不久前于林口地区斥资六千万台币购置了新居。此举纯粹出于为女儿提供更加便捷的上下学环境之考量。近日，他现身某饮料品牌的代言活动现场。坦诚分享到，包括新购房产在内，其个人资产总额已轻松跨越一元大关。他笑言：“自己赚钱，但我很少花钱，我真的没细算月收多少，我钱都给老婆，主持费都是月结进户头，存折也是老婆在保管。有时候过半年、一年，我还要问他可不可以借我看一下。”沈玉林深受观众喜爱，工作邀约不断，现在还有三个带状节目主持，月收惊人。他说从未做过其他投资，把买房当做是一种存款。对于需要动头脑的投资，我都没兴趣，所以我的所有的收入都拿去买房子。我也不是投资客，我房子买了也不转卖，租人，我当做是资产而已。我不傻呀，我就摆着，它就是资产，钱放口袋就会花掉。它变成不动产就不会动。沈玉林拥有十一点热炒店等三个带状节目和两个网络节目的主持棒，活动代言络绎不绝，月入四百万。他目前拥有五处房产，平时几乎不花钱，收入全部上交给牙牙，多余的钱用来投资不动产。我大部分都是现金买，没有一次买房，分次也很少。他的房产既不出租，也不出售。身价超过亿元，女星蔡慕妍最近携女儿出席《小姐不吸地》节目录制。当女儿拉大提琴时，被主持人徐熙娣（小 S） 问道：“这是可以表演的吗？”蔡慕妍对此表示不满，并发表言论。沈玉林则透露自己的女儿学习钢琴和长笛，但只要女儿不愿意。就不会强迫他学习。作为资深制作人和主持人，沈玉林认为小 S 的话并无不妥，他的说话方式都是符合一般主持人的反应。如果只截取其中一两句话，会觉得奇怪；但如果看过整段视频，就会发现只是普通的对话内容。他蔡慕妍可能对小孩有特别的期望，所以才会有这样的反应。沈玉林因参加一档综艺节目，成为观众心中的综艺大师，事业顺风顺水的他，桃花也是朵朵盛开。最后，他娶了小十七岁的妻子，彰显了他的爱意，甚至还摆了八十桌的宴席。尽管在节目中说了一些谎言，但他深受大众喜爱，被誉为台娱的综艺之王。沈玉林之前曾出席 Money 前艺的餐酒馆开幕活动，现场朋友们提前为已过五十五岁。生日的他庆祝，祝愿他五十六岁生日快乐。沈玉林透露，他的生日愿望都是为身边的人祈福，首要愿望是祝福妻子牙牙和女儿健康，希望 Melody 找到自己的幸福，许维恩拼二胎顺利。对于沈玉林，想必爱看台湾综艺的朋友都十分熟悉。在《康熙来了》中。以荒谬大师的名号成功出圈，最经典的要数保姆事件。而这件事情的主人公正是潘若迪，他以一种诙谐幽默的方式将保姆事件搞笑升级，在其中添油加醋。随着事件越来越夸张。大家也相信他在鬼扯，但是当潘若迪说出对方有打电话过来问，全部捧腹大笑。原来沈玉林说的话也是有一定的依据的。随着他说的越来越离谱，潘若迪也是直接起身，要求隔壁的男人换位置，并和节目组说到给他五分钟，他有个事情要处理。两个人便很快的扭打在一起。惹得周围人一阵发笑，最后还是双方当事人紧急叫停，才终止了这场闹剧。也许有的人会说，这样的爆料将别人的私事在大庭广众之下如此讲述，会不会不太好？但其实他的话真假参半，真正相信的人并没有多少，反而是全都将他的话当喜剧故事来听。毕竟这样荒谬有趣的故事，并不是时时能听到。在他还没有找到这份工作之前，他也曾经在大街上卖过水果、糖炒栗子等等，做着一些普通的小贩生意。
因为一次偶然的机遇，去往高雄广播台进行工作学习。后来由于风趣幽默的风格，成功被领导留下担任广播主持人。渐渐的，他有了一份稳定的工作，除了在电台当主播。也曾去唱片公司担任唱片企划，虽然刚开始的事业之路有些许坎坷，但好在遇到了生命中的贵人黄义雄，对方十分欣赏他的才华，并邀请他去往电视台进行工作。这对于沈玉林来说是一个不可多得的好机会，当然他也不会让赏识他的人失望。很快便在一众综艺节目中脱颖而出，成为独特的存在，也被大家称为“综艺鬼才”。在节目中大胆夸张、豪放不羁，赢得许多人赞赏的同时，也迎来了许多的争议。但他却丝毫不在乎，他认为那些自命清高的综艺搞笑者才最可笑。在他的事业之路越来越红火的时候，关于他的感情经历也被扒出。据爆料，他曾经交过五位前女友，让人最为深刻的要数邹佩珍。两个人的感情也是一度受到了网友们的祝福。就在大家都感叹郎才女貌的同时，却被一条消息刷新了屏幕，就是二人分手的消息。按理来说，分分合合是人间常态。但这对小情侣却是闹得不可开交，甚至将事情闹大，在节目中也公开诋毁对方。而沈玉林说的话也十分直接，在节目中公开吐槽女友卸了妆太丑了，根本不能看。也许他这句话只是开玩笑，但是在心思细腻的女友心里听起来更像是挑衅以及不满。可两个人是谁也不让谁，女方也曾在节目中说过自己只是想利用对方，而且表示如果自己离开沈玉林，对她来说也是蛮大的损失。这件事情也闹得沸沸扬扬，但也曾有传言说二人是和平分手。沈玉林与对方分手时，甚至还留下了一部车和即将还完贷款的房子。二人分手之后，生活状态也是大不相同，一个顺流而下，另一个逆流而上。佩珍更是陷入了插足别人感情的小三舆论之中，沈玉林则在分手之后事业步步高升，在综艺节目中更是放得开。除了吐槽一些捕风捉影的事件，随口胡诌也成为他的一大热点。在有一次节目中，嘉宾邀请了欧阳娜娜、张艺兴等人，更是胡说八道，大家也都熟悉。欧阳娜娜出生于一个演艺世家，她的父亲是台湾的一名政治人物。沈玉林的鬼扯功夫也又一次让大家叹为观止。他说：“欧阳娜娜姓欧阳，所以她的父亲是欧阳靖。”此话一出。台上台下笑作一团，难怪会被李诞称作偶像呢，并且还给自己封了一大堆称号，荒谬大师、综艺鬼才等等。对于彭于晏，也是许多少女心中的男神。有一些脑残粉自然不允许人进行诋毁和捏造，把这件事放在沈玉林的身上就大不相同了。他也曾开玩笑说自己长得像彭于晏，反而赢得许多喝彩。幽默诙谐的话语总是让人忍俊不禁，从来不会装嫩耍滑。凭借着独特的主持风格，也成为台湾娱乐的综艺一哥。但是当他要结婚的消息传来，大家全都表达了震惊。他们似乎并不相信这个浪荡公子会就此收心，并且对方还是小他十七岁的助理。在婚礼上，他更是拿着一张婚礼流程单开始 Q 流程。也受到了许多朋友的调侃，他们说还没有见过有谁会在婚礼上拿节目单的。但是在这场婚礼中，他似乎不是最大的主角。婚礼进行到一半时，他的父亲被请上台。主持人问父亲对这个儿媳妇究竟满意不满意，老父亲却词不达意。看向了另一位女主持，由于穿着比较大胆开放，老父亲也是目不转睛地盯着对方，场面一度陷入尴尬的境地。证婚人吴宗宪紧急救场道：“原来老父亲也喜欢看美女，而这引起全场爆笑。”这番话也让沈玉林对自己肯定道：“这个婚算是结对了，能让老父亲如此开心。”两个人的婚礼也是极其热闹。
，更是摆了八十桌宴席，也让朋友们调侃到他这是来圈钱的。可大家对于他那副放荡不羁的样子印象颇深，纷纷表示这段婚姻估计维持不了多久。但是这位花花公子却是一改往日嬉闹态度，一脸正色地说道：“一定会爱他一辈子。”这样的态度也不得不让大家看到了他认真的一面，更是在二零一二年的求婚夜当众告白，并且表示他们结婚的前一个月已经没有进行避孕措施了，他想和对方有孩子。感受家的温暖，即便是他的太太被爆出曾经有过一段婚姻，他也表示毫不在意。他说：“现在自己的年纪，已经没有资格去和人家去谈判了，反而是希望自己的这位太太，两个人长长久久的在一起，他的事业却永不停息。”在前一段时间，更是入围了第五十八届金钟奖。获得了综艺节目主持人奖，令他喜不自胜。同时，也是在公众平台上发布。早上，妈妈打电话来说，家里祖坟冒青烟了，实在令人开心。并且，他也会在公众平台上分布自己一些近期的消息。即便脱离了原来手里主持的节目，他的收入也是只增不减。有的时候，也会连麦直播，与自己的粉丝进行互动。在直播中共同观看自己曾经主持过的节目，并进行吐槽和讨论。偶尔还会将自己身后的豪宅露出来，也让大家评价到，简直是超级豪宅。有的时候也会分享一些自己和女儿之间的互动，二人之间的关系也是密不可分。根据自己近期流露出来的照片，我们也可以看到沈玉玲渐渐发福，笑不见眼。不由得猜测，他们的婚姻一定十分兴奋。而他的妻子牙牙，由于比他小十七岁，显得更加成熟有女人味。之前靠着一直讲各种荒诞的故事，在节目中立足，现在也会给女儿讲一些全新的小故事，获得小朋友们的喜爱。后来也是透露出自己想要搬家的想法，不仅仅是为了迎接二胎到来的准备，同时也想给大女儿留一间钢琴房。有的时候，大陆有粉丝前去台湾玩耍，也会在他楼下转，让他恐惧出门，让他感到十分苦恼。时至今年，他依然备受瞩目，众多综艺节目纷纷向他抛出橄榄枝。尽管收入相较于往昔或许有所调整，但他依然能够稳定地获得每年高达五千万的资金支持。我们满怀期待，希望他能在更多元化的综艺舞台上为观众带来欢笑与惊喜。同时，也有消息流传称他手中掌握着七个节目的资源。然而，这些传闻的真实性尚需进一步确认与商榷。